नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जे के कंपोनेंट्स के बारे में ठीक है जो कंपोनेंट्स है जे के वो हम सब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जे के कंपोनेंट देखने वाले हैं जिससे हम हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पता चल सके जे किस तरह से वर्क करता है तो ये जे का थर्ड ट्यूटोरियल है इससे पहले हमने दो ट्यूटोरियल में देखा था कि जे आई की डेफिनेशन के बारे में जे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा था और उसके बाद में जे आई एस सेकेंड ट्यूटोरियल में हमने देखा था जे आई कब इन्वेंट हुआ जे आई किसने इन्वेंट किया और जे आई को हमें क्यों इन्वेंट करना पड़ा ठीक है तो ये सब चीजें हमने अब तक देखी और अब हम देखने वाले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ जे जिस तरह से वर्क करता है वो भी हम उसके कंपोनेंट्स के थ्रू देखेंगे तो यहाँ पर आपने थंबनेल में देखा ही होगा एक साइकिल आपको दिखी होगी जे के कंपोनेंट की तो वो साइकिल में लिखा हुआ था क्या जियोग्राफिक डेटा मेथड्स देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड पीपल्स ठीक है तो वो आपको साइकिल में इस तरह से दिखा होगा तो ये क्या है ये जे के कंपोनेंट्स है ठीक है तो इस इन कंपोनेंट्स के थ्रू हम देखने वाले जे सबसे पहले जियोग्राफिकल डेटा के बारे में देखेंगे मेथड्स मेथड्स का मतलब ये है कि किस तरह से हम जियोग्राफिक डेटा को सेव करेंगे उसकी क्या मेथड्स है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में बाद में जैसे कि मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जे एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है तो उसको स्टोर करने के लिए जो हार्डवेयर्स है वो हार्डवेयर कितने कि, किस क्वान्टिटी में होने चाहिए उसकी जो स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वो सब चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और बाद में जे एक सिंगल सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम जे को एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर है वो हम देखेंगे और इन सब चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए इंसान तो लगेगा तो यहाँ पर पीपल्स के बारे में किस तरह के पीपल्स हमें लगते किस तरह के इंसान हमें लगेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे जियोग्राफिक डेटा के बारे में देखेंगे ठीक है जियोग्राफिक डेटा तो देखो जियोग्राफिक डेटा हमने सबसे पहले देखा था लेकिन यहाँ पर तो कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखो जियोग्राफिक डेटा इट इंक्लूड्स द डेटा रिलेटेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ फीचर्स सच एज हाउसेज पॉपुलेशन रिवर्स माउंटेन क्लाइमेट्स सॉइल देन स्टेट देन स्टेट बाउंड्रीज ओशियन एन ई टी सी ठीक है तो जियोग्राफिक डेटा में ये सब चीज़ें आती है कौन कौन सी बिल्डिंग uh, के बारे में हाउसेज के बारे में देन पॉपुलेशन कितनी है रिवर कहाँ कहाँ पर लोकेट हुए हैं देन माउंटेन्स uh, uh, कैसे है क्लाइमेट कैसा है वहाँ पर देन किस तरह की सॉइल है ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है ठीक है जियोग्राफिकल डेटा में स्टेट की बाउंड्रीज कहाँ पर है किस तरह से लोकेट की गई है ये सब चीज़ें हमें जियोग्राफिकल डेटा में मिलती है लेकिन ये सब चीज़ें हमें कौन प्रोवाइड करता है अब जी एक सिस्टम है जी तो हमें प्रोवाइड करती है लेकिन जी को ये सब चीज़ें ये टोटल चीज़ें कहाँ से मिली ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली उसके बारे में देखते हैं ठीक है देखिए अब ये वाला पॉइंट देखिए यहाँ पर देखो जियोग्राफिक डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस सोर्स लाइक एज पब्लिक एजेंसीज सैटेलाइट इमेजेस एंड मैन्यूल फील्ड सर्वे एंड द कलेक्टेड डेटा इज स्टोर्ड इन टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मैप्स ठीक है तो जो जियोग्राफिकल डेटा है वो हमें मिलता है पब्लिक एजेंसीज पब्लिक एजेंसी से हमें जियोग्राफिकल डेटा मिलता है मतलब कहाँ पर कोई बिल्डिंग है ब्रिजेस है ये सब चीज़ें हमें पब्लिक एजेंसी से मिलते हैं ले उसके बाद में सैटेलाइट इमेजेस से भी हमें वो डेटा मिलता है लैंड किस तरह की लैंड है वहाँ पर कितना एरिया है ये सब चीज़ें हम सैटेलाइट इमेज से देख सकते हैं बाद में किस तरह की सॉइल है मैनुअल फील्ड सर्वे से हमें पता चल सकता है तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो एजेंसीज है देन सैटेलाइट इमेजेस है देन सर्वे मैनुअल सर्वे तो इन सब चीज़ों से हमें मिलता है जियोग्राफिकल डेटा ठीक है ये सब जियोग्राफिकल डेटा यहाँ से हमें मिलता है और उस जियोग्राफिकल डेटा को हम क्या करते हैं डिजिटल मैप्स में डिजिटल मैप से क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं अब डिजिटल मैप्स मतलब आप जीपीएस यूज़ कर रहे होगे आपके मोबाइल में तो जी का ये बेस्ट एग्जांपल है ठीक है जे पी एस के अंडर आता है तो डिजिटल मैप्स वहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो एक डिजिटल मैप ही है ना अब नेक दिस दिस डिजिटल मैप्स कैन स्टोर द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड मोर डिटेल्स रिलेटेड टू एनी फीचर्स देन द पेपर मैप्स ठीक है ये जो डिजिटल मैप्स है वहाँ पर आपको 
एक बारीक से बारीक डिटेल देखने को मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है रिलेटेड टू पेपर मैप्स ठीक है देखिए जैसे कि आप जीपीएस यूज कर रहे होंगे किसी भी जगह की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पर आप जूम करके वहां पर कौन सी शॉप है क्या है वो देख सकते हैं और ज्यादा से और एक पर्टिकुलर जगह पर ही हम देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो वहां पर हमें बहुत सारी जगह पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो यहाँ पर इसीलिए वो बोला है कि पेपर से भी यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन ये स्टोर कर सकता है डिजिटल मैप्स अब जियोग्राफिक डेटा के बारे में ये सब चीजें अब जियोग्राफिकल डेटा तीन अलग टाइप का होता है ठीक है जिसमें से सबसे फर्स्ट है स्पेशल डेटा सेकेंड है नॉन स्पेशल डेटा एंड थर्ड है हाइब्रिड डेटा ठीक है हाइब्रिड डेटा आपने जीपीएस में देखा होगा जीपीएस में आपको हाइब्रिड डेटा देखने को मिलता है आपने अगर देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं वहां पर एक हाइब्रिड डेटा भी नामक मोड होता है लेकिन अब ये जो डेटा के टाइप से जियोग्राफिक डेटा के इनका मतलब क्या है ठीक है इसमें किस तरह का डेटा हमें मिलता है इसमें किस तरह का डेटा मिलता है और इसमें किस तरह का उसके बारे में देखते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर सबसे पहले स्पेशल डेटा इसमें क्या होता है द स्पेशल डेटा डिस्पेक्ट द डिस्पेक्ट का मतलब होता है वर्णन ठीक है किसी भी चीज का वर्णन करना यहाँ पर हम कैसे बोल सकते हैं द स्पेशल डेटा शोज द जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ प्लेसिंग जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ प्लेस यूजिंग सिंबॉल्स लाइक पॉइंट लाइन पॉलीगॉन ऑन मैप्स कैन एबल टू गिव ए लोकेशन ऑफ कॉलेज इन एरिया ठीक है तो स्पेक्चुअल डेटा में क्या होता है अगर किसी एरिया में कॉलेज है ठीक है उस कॉलेज को हमें मैप के ऊपर डिनोट करना है तो स्पेक्चुअल डेटा में क्या होता है उसको एक पॉइंट से या फिर लाइन से या फिर पॉलीगॉन से इस तरह के जो सिम्बॉल्स है उस उसको यूज करके उसे डिनोट किया जाता है ठीक है उसको पॉइंट किया जाता है उसको लोकेट किया जाता है ठीक है मतलब सिम्बॉल्स यूज करना ये होता है स्पेशल डेटा में ठीक है किसी भी चीज को अगर हमें लोकेट करना है अब नॉन स्पेशल में क्या होता है जिससे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी देखो इट डिस्पेक्ट द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल डेटा सच एज एम्यूनिटीज ठीक है मतलब वहां की जो फैसिलिटीज है वो हमें देखने को मिलता है ठीक है एम्यूनिटीज इन कॉलेज देन फैसिलिटीज इन द कॉलेज एंड नंबर ऑफ रूम्स इन द कॉलेज ठीक है मतलब यहाँ पर हमें ये डेटा तो मिलता ही है लेकिन उसके साथ में अगर कॉलेज में मान लीजिए पार्किंग एरिया है वो पार्किंग एरिया हमें वहाँ पर देखने को मिलता है अगर कोई स्टोर है स्टेशनरी स्टोर है या फिर झरॉक्स का एक स्टोर है तो वहाँ पर वो चीज़ें भी हमें मैंशन की मिलती है किस में नॉन स्पेक्चुअल डेटा में ठीक है नॉन स्पेक्चुअल डेटा में ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट सारी जो एम्यूनिटीज है कॉलेज के पास में वो हमें वहाँ पर नोटेड हमें मिलती है सारी टोटल नोट की हुई ठीक है तो ये था स्पेशल डेटा और नॉन स्पेशल डेटा आपको आप डिफरेंस आप समझ सकते हैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट सिम्बॉल्स के थ्रू आपको हमें डिनोट करता है यहाँ पर हमें उसके और डिटेल्स डिटेल्स चीज़ें हमें देखने को मिलती है नॉन स्पेशल में अब हाइब्रिड डेटा जो आप मोबाइल में यूज करते हैं ठीक है ये क्या होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल डेटा एंड नॉन स्पेशल डेटा ठीक है मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर जो डेटा बनता है मतलब ये भी हमें देखने को मिलता है सिम्बॉल्स के थ्रू पॉइंट्स के थ्रू और यहाँ पर हमें फैसिलिटीज भी देखने को मिलती है पार्किंग्स वगैरह आपने को लोगों ने जीपीएस अगर ठीक से देखा होगा तो आपको वो पता होगा ठीक है मतलब हाइब्रिड डेटा क्या है स्पेशल डेटा एंड नॉन स्पेशल डेटा को दोनों को भी दिखाता है ठीक है तो आज के वीडियो में बस यही जियोग्राफिकल डेटा के बारे में हम देखने वाले थे तो ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए बाद में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब जियोग्राफिकल डेटा जब हमें मिलता है तो इसको हम किस तरह से स्टोर करते हैं वो कौन कौन सी मेथड्स है ठीक है सेकेंड कॉम्पोन मेथड्स उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो तब तक के लिए जय हिंद ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके है जुनून है जुनून